കേരള സ്പൈസ് ഡിഷിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഷ്റൂം ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്കറ്റ് മഷ്റൂമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തതാണിത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അറിഞ്ഞത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസ് ആറ് എട്ടോ പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും അരസ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് മഷ്റൂം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ഒന്നെടുത്ത് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നേരം അതിലിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിലെന്തെങ്കിലും വിഷം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവർക്ക് മഷ്റൂമൊക്കെ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കണ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി വിഷമൊക്കെ പൊക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ പകുതി ഇപ്പോൾ അത് വെവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പാക്കട്ടെ മഷ്റൂം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ചിലവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി ഒക്കെ വരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും വളരെ സമയം കുറച്ച് മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ ഇത്തിരി അധികം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ടൊമാറ്റോയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാഷ് നോട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി സമയത്ത് അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ള കറിയെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതാ അതൊരു മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മസാല പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വേവായി ഇട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നേരം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതാ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അടിയിലും പിടിക്കില്ല ഒരു വെന്തും കിട്ടും ഇപ്പൊ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരത്തെ വേവേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളു അതായത് ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി അടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അത് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് മാത്രം അല്ലാത്ത കാരണം ഇത്തിരി ശേ അടിയിൽ അടി പിടിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ താങ്ക്സ് 